वेलकम टू माय चैनल और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सोम स्केलर प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे ठीक है अब हो सकता है न्यूमेरिकल इस टाइप से होगी प्रूव बाय वेक्टर मेथड ठीक है दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर कॉन्कुरेंट कॉन्कुरेंट का मतलब है बराबर सीधी सी बात है या फिर कहो इक्वल ठीक है एक तरीके से ठीक है अब वैक्टर मैथड अब यहाँ पर काम की बात क्या है कि वैक्टर मैथड की बात हो रही है यहाँ पर तो दो कंसेप्ट पढ़े हमने एक तो पोजिशन वैक्टर सही बात है पोजिशन वेक्टर के कंसेप्ट से भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं या फिर जब सीधी सी बात है रेशो की बात होगी नहीं यहाँ पर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में रेशो की बात नहीं होगी तो सेक्शन फॉर्मूला की भी बात नहीं होगी ये पॉइंट याद रखना है ठीक है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में और काम की बात है दूसरा तरीका हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट वाला स्केलर प्रोडक्ट का ठीक है लेकिन ये सीधी सी बात है इसमें और एक कंडीशन याद रख लेना जब थीटा 90 डिग्री की बात हो सीधी सी बात है जब परपेंडिकुलर की बात हो तभी ये अप्लाई होगा स्केलर प्रोडक्ट ये काम का पॉइंट है ठीक है न्यूमेरिकल्स के लिए अब जैसे इस टाइप से न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन किस तरीके से अब कोई भी ट्रेंगल है यहाँ पर ट्रेंगल का मतलब उसमें तीन एंगल होंगे ये नहीं इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि किस टाइप का ट्रेंगल है ठीक है तो सीधी सी बात कोई भी ट्रेंगल इस तरीके से हमें नहीं पता इसकी साइड किस तरीके से कौन सी बराबर है कौन सी नहीं ठीक है इस वजह से सिंपल ट्रायंगल है इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल मान लिया अब बात है एल्टीट्यूड की एल्टीट्यूड का पता हो एल्टीट्यूड क्या होता है एल्टीट्यूड को या फिर हाइट को सीधी सी बात है ठीक है मतलब क्या होता है एल्टीट्यूड क्या होता है कोई भी वर्ट ली कोई भी वर्ट ली जैसे ये पॉइंट मान लिया अपनी तरफ से ठीक है ये पॉइंट है ट्रेंगल के ए बी सी सही बात है अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है अब जैसे कोई भी वर्टेक्स वर्टेक्स का हो साइड का हो या फिर लाइन का हो ठीक है अब जैसे ये ले ली लाइन ए से बी की बात कर रहे हैं ठीक है ए से बी की बात कर रहे हैं इस तरीके से ठीक है अब अब एल्टीट्यूड क्या होता है जो इस लाइन के सामने वाला पॉइंट है इस ए बी के सामने वाला पॉइंट तो ये है या फिर अपोजिट पॉइंट को मतलब इसके सामने ठीक है इस सी पॉइंट से इसके ऊपर एक प्रपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इस तरीके से ये बात हो रही है ठीक है तो यही होता है एल्टीट्यूड सीधी सी बात है सामने वाली किसी पॉइंट से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो परपेंडिकुलर का मतलब है इस तरीके से ये भी नाइन्टी डिग्री ये भी नाइन्टी डिग्री ये होता है एल्टीट्यूड सीधी सी बात है ठीक है हाँ यहाँ पर एक बात याद रख लेना एल्टीट्यूड या फिर हाइट की ये यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो ये एल्टीट्यूड बना मतलब इस पॉइंट पर जैसे इस पॉइंट को मान लो यहाँ पर ई e पॉइंट मानो एफ मानो हमारी चॉइस है एफ मान लेते हैं यहाँ पर ठीक है ये हमारी चॉइस है अब सीधी सी बात है एल्टीट्यूड में कंडीशन याद रखनी है वो कंडीशन का क्या नाम है कि जो इस सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला सही बात है अब ये जरूरी थोड़ी ना कि मिड पॉइंट पर हो सही बात है ये ठीक है अब ये जरूरी थोड़ी ना कि मिड पॉइंट पर होगा ये जो एल्टीट्यूड डालना है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ठीक है ये बात याद रखनी है और कभी ये मिड पॉइंट वाली कंडीशन ठीक हो जाए ठीक है मतलब कि कोई परपेंडिकुलर डाला और वो मिड पॉइंट में है और उसी का नाम होता है मीडियन ये बात याद रखनी है ठीक है मीडियन का मतलब मिड पॉइंट वो भी तो सामने वाले पॉइंट से डलता है सही बात है और ये इक्विलेटरल ट्रैंगल के केस होते हैं इक्विलेटरल ट्रैंगल मेन तो ठीक है इक्विलेटरल ट्रैंगल मतलब इक्वी का मतलब जब तीनों साइड बराबर हो इस तरीके ऐसा ट्रैंगल सही बात है तो जब ये बात करो ये होता है मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी बराबर यहाँ से यहाँ तक का भी बराबर इस तरीके से अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सीधी सी बात है ये नाइन्टी डिग्री है ये भी ये भी इस तरीके से ठीक है बस हमें प्रूव क्या करना है कि एल्टीट्यूड और फिर ट्रेंगल आर कौन कुरेंट मतलब एल्टीट्यूड तो अब तीन ही होंगे सीधी सी बात है एल्टीट्यूड तो तीन ही होंगे क्यों क्योंकि तीन पॉइंट होते हैं ट्रेंगल में या फिर कहो तीन लाइन होंगी इस वजह से ठीक है तो कोई भी दो ले लो बराबर सीधी सी बात है ठीक है अब कहने का मतलब ये है कि कोई दो वैल्यू निकाल लो दो एल्टीट्यूड की बराबर थोड़ी ना मान सकते हम कॉन्क्रेंट शो करने हमने ठीक है कोई भी दो निकाल लो यहाँ से जैसे एक परपेंडिकुलर ये हुआ सही बात है एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हुआ इस तरीके की बात हुई ठीक है ये पॉइंट इस तरीके से मान लिया हमने और ये पॉइंट जिस पॉइंट पर मिले इसको ओ मान लिया सही बात है अब यहाँ पर एक बात याद रखना जो ये हमने कहा कि परपेंडिकुलर डालने सही बात है मतलब नाइन्टी डिग्री की बात हो रही है और ये नाइन्टी डिग्री है कौन सा अगर इसकी बात करो ए से डी की ठीक है तो ए डी किसके परपेंडिकुलर है इस बी लाइन के है सही बात है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी सही बात है ये 
ठीक है अब इसी तरीके से यहाँ पर जो बी से ई e हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है या फिर कहो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है बी से ई e, ये किसके परपेंडिकुलर है ये इस सामने वाली साइड के ए सी के परपेंडिकुलर है इस तरीके से कंडीशन है ठीक है तो अब हमें प्रूव क्या करना अब तीसरे को प्रूव ले लो किस तरीके से तीसरा तीसरा क्या हुआ यहाँ पर एल्टीट्यूड सी से एफ तक का ठीक है तो ये चेक कर लेंगे सी से एफ तक ए बी के परपेंडिकुलर है ठीक है हम सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है मैग्नीट्यूड की सही बात है वेक्टर की थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि हम ए से डी जा रहे हैं या फिर डी से ए इस वजह से सिर्फ मैग्नीट्यूड को या फिर साइड पढ़ो इसका एक ही मतलब है ठीक है इस वजह से और यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट का क्यों यूज होगा क्योंकि जो एल्टीट्यूड डालना है उसका मतलब है परपेंडिकुलर होगा इस वजह से आई अब एल्टीट्यूड और हाइट में क्या डिफरेंस होता है अब एल्टीट्यूड तो इस तरीके से ठीक है लेकिन हाइट तो ये भी तो है इस तरीके से सही बात है ये ठीक है अब अब जैसे यहाँ पर तीन पॉइंट की बात हो रही है ए बी सी की पॉइंट की बात हो रही है ठीक है जैसे यहाँ पर इस ओ पॉइंट को रीजन ले लो ओ पॉइंट को रीजन ठीक है ये सारी बातें हम लाइट कर रहे हैं अपनी तरफ से ठीक है अब अब इसी तरीके से इस ओ से ए ठीक है ओ से ए वेक्टर को अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है तो इसको ए वैक्टर मान लो इस तरीके से बीच में है ये बीच वाला पॉइंट इस वजह से ठीक है अब यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं कि ओ से ए सही बात है ये कोई अपनी जो चॉइस सही लगे ठीक है ए पॉइंट है इसलिए ए वेक्टर मान रहे हैं मतलब इसको ए वेक्टर मान लो इसको बी वेक्टर सही बात है इसको सी वेक्टर इस तरीके से जो भी तरीका सही लगे सीधी सी बात है ठीक है अब यहाँ पर सीधी सी बात है मैं बस ये बताओ कि सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक कर लो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी ठीक है अब जैसे ये कंडीशन है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी या फिर वेक्टर की बात करो इस तरीके से ठीक है इस तरीके से बात हुई तो क्या हम यहाँ से ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है ठीक है क्या हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि ओ सी ए वैक्टर है जो इस तरीके से भी होगा सही बात है बिल्कुल क्यों अब जैसे यहाँ पर ये ट्रेंगल माना हमने मतलब ये पूरी लाइन पूरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है बी सी के बिल्कुल सही बात है ठीक है अब जैसे इस ओ की बात कर रहे हैं हम ठीक है इस ओ पॉइंट के अब जैसे यहाँ पर ये डायग्राम इस तरीके से नहीं पहली बात तो इस तरीके से होगा ठीक है इस तरीके से क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रो कर यहाँ पर इस बीच वाले पॉइंट की कोई काम की बात नहीं है ठीक है काम की बात आती है जब मीडियन में और वो सेंट्रोइड की बात हो ठीक है इस तरीके से मतलब कहाँ पर मीट कर रहे हैं इस तरीके से बात हो सकती है वो ठीक है अब जैसे यहाँ पर है अब जो ये लाइन है ए से ओ इस लाइन की बात कर रहे हैं ये भी तो इसके परपेंडिकुलर है सीधी सी बात है क्यों क्योंकि हमने ए वेक्टर तो सिर्फ ओ से ए मानना है ओरिजिन से इस वजह से ठीक है या फिर ये पूरी बात भी सही है उसका एक ही मतलब है ठीक है तो ये बात लिखो ठीक है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इस तरीके से बस परपेंडिकुलर का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट का यूज होगा और इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि ओ ए इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए वेक्टर इसका मतलब क्या हुआ ओ से ए ए वेक्टर मानना था सही बात है और परपेंडिकुलर का मतलब है डॉट प्रोडक्ट बी से सी अब बस इसका पता हो बी सी वैक्टर का मतलब क्या होता है बी सी वैक्टर किस तरीके से पढ़ना है ये पोजिशन वैक्टर है किसका पोजिशन वैक्टर है बस ये पता सी कहाँ बी से अब इसको पढ़ना ना चाहिए बी से चले सी तक पहुँचे तो सी में से पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस कर दो तो ये बात हमने पहले सीखी थी पोजिशन वेक्टर के कंसेप्ट में ठीक है वैसे यहाँ पर पोजिशन वेक्टर का भी कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है अगर ये परपेंडिकुलर वाली बात ना होती फिर तो उसी से सोल्व करना होता हमें ठीक है लेकिन यहाँ पर कंडीशन तो इसका फायदा उठा लो सीधी सी बात है तो ए डॉट बी सी का मतलब क्या हुआ बी से सी का सी माइनस बी हुआ इस कंसेप्ट की वजह से सही बात है बस ये इनकी डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है तो जीरो होगी इस तरीके से बात हुई एक बार ये कंडीशन ले लो कि बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी है ठीक है ये बी ई पूरी लाइन परपेंडिकुलर है इस यहाँ पर ए सी के होगी बी सी ठीक है ए सी के परपेंडिकुलर है बस यहाँ से हम ओ से बी को यहाँ पर बी वेक्टर मान रहे हैं सही बात है ये यहाँ पर ओ बी भी तो परपेंडिकुलर होगा ए सी के ठीक है ओ बी भी तो परपेंडिकुलर होगा ए सी के इस तरीके से जो भी तरीका सही लगे सीधी सी बात है क्यों क्योंकि हमने वेक्टर भी तो हमने मानने थे ओरिजिन से ये बात भी तो हमने माननी थी कि ओ ए वेक्टर ए वेक्टर है इस वजह से सही बात है ये बी ई e की बात करो या फिर ओ से ए की बात करो बात तो वही है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होनी है जीरो के आनी है सीधी सी बात है इस वजह से तो ओ बी का मतलब बी वैक्टर ठीक है डोट ए सी का मतलब पता हो ए सी का मतलब क्या हुआ इस तरीके से 
ए से चले सी तक पहुंचे अगर वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि सी में से माइनस कर दो ए ये बात हमने सीखी थी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल माइनस कर देना टर्मिनल का मतलब कहाँ तक पहुंचे इस केस में सी तक पहुंचे बी से चले ये बात थी इस तरीके से जीरो के बराबर बिल्कुल सही बात है ठीक है अब इसी तरीके से ये चीज़ चेक करनी है हमने सी एफ पर पेंडिकुलर टू ए बी ठीक है सी से एफ पर पेंडिकुलर टू ए बी है या फिर कहो कि ओ से सी तक की बात कर रहे हैं सही बात है ओ से सी तक की मतलब कि सी वेक्टर डॉट बस ए बी ए बी का मतलब क्या हुआ बी माइनस ए ये जीरो के इक्वल इस तरीके से बस इन दोनों को सोल्व करना है इनको फायद, इनका फायदा उठाना है बस ये कंडीशन आ जाएगी इस तरीके से सीधी सी बात है जो मेन कंसेप्ट है वो तो है ये दो पॉइंट कि वेक्टर मेथड यूज करना है लेकिन कौन से वाला जब सीधी सी बात है जब थीटा की थीटा का भी मतलब है परपेंडिकुलर से सीधी सी बात है जब परपेंडिकुलर की बात होगी तो स्केलर प्रोडक्ट का यूज कर लेना क्यों क्योंकि वहाँ पर एक राइट हैंड साइड जीरो होगी और जीरो कभी भी तंग नहीं करेगी कहीं पर भी इस वजह से ठीक है और पोजिशन वैक्टर के कंसेप्ट से सोल्व करना चाहते हो तो भी वही है हाँ यहाँ पर बस एक बात हो जाएगी कि ट्रेंगल अप्लाई होता है ये बात हमें पता हो ट्रैंगल ला मतलब इस ट्रैंगल की बात करेंगे फिर वो ट्रैंगल के ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है या फिर अगर स्केलर प्रोडक्ट में ट्रैंगल की बात नहीं होती डायरेक्ट ये बातें पता हो हमें बस डॉट प्रोडक्ट चेक करनी है इस तरीके से ठीक है अब ये दो कंडीशन हमने मानी थी तीसरी कर ली ठीक है जरूरी थोड़ी ना कोई भी दो मान सकते हैं तीसरे के इक्वल शो कर देना इस तरीके से बस ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू